based on the source of nutrients nutrition are of two types autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition edella autotrophic nutrition e kuriche nammal parnu kaynu the next is heterotrophic nutrition Heterotroph is an organism that cannot produce its own food instead taking nutrition from other sources of organic carbon mainly plant or animal matter. That is the heterotrophs are not the same as 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 the same the same in the food chain, heterotrophs are primary, secondary and tertiary consumers but not producers. Okay, we are not producers. We are autotrophic green plants and producers. We are heterotrophs and producers. We are heterotrophs are primary, secondary or tertiary consumers. Okay, they are primary, secondary or tertiary consumers but they are not producers. All heterotrophs obtain energy rich nutrients ultimately from phototrophs. Phototrophs are energy lebicana. Heterotrophs are energy lebicana. Energy lebicana. Phototrophs are energy Okay. Based on the source of nitrogen requirement, heterotrophy are of two types. Heterotrophy, it is again divided into two. Mesotrophy and metatrophy. It is mesotrophy and metatrophy. Based on the source of nitrogen requirement, heterotrophy are of two types. Nitrogen requirement in the distance of heterotrophy and the type under mesotrophy and metatrophy. Then, in both these, amino acids are the source of nitrogen. Mesotrophy and metatrophy are In both these, amino acids are the source of nitrogen. Amino acids are the source of nitrogen. In mesotrophy, a single kind of amino acid serves as a source of nitrogen requirement. Okay, in the case of mesotrophy, a single kind of amino acid serves as the source of nitrogen requirement. But in the case of metatrophy, the source of nitrogen requirement consists of several kinds of amino acids, either as compounds or as mixtures. Okay, then mesotrophy the case of a single kind of amino acid is nitrogen requirement in the source in the and metatrophy learning nitrogen requirement in the source of another different types of amino acids on a different several kinds of amino acids on then mesotrophs in examples on a protest okay protest okay mesotrophs in examples on a metatrophs in examples of animals it's a state zoology the online coaching available on a degree pg level base in the one dollar syllabus oriented i club classes on a provide in the that is the PDF study materials and test series. If you are interested in joining the course, please contact the mobile number. Based on the nature of food, heterotrophy are of five types. Food in the nature of food, heterotrophy are of five types. Food in the nature of food, heterotrophy are of five types. This is the mutualism. It is also called as symbiosis, then parasitism, saprotrophy, osmotrophy and holotrophy. I repeat, based on the nature of food, heterotrophy are of five types. Mutualism or symbiosis, then parasitism, saprotrophy, osmotrophy and holotrophy. First one is mutualism. This is the mutualism or symbiosis. Mutualism or symbiosis. It is the relationship between the host and the symbiont. It is the relationship between a host and a symbiont. Where both organisms benefit and no one is harmed. In a relationship, there are two organisms that benefit from the relationship. Okay, that is not harmful. It is not harmful. It is not harmful. In a relationship, there are two organisms that benefit from the relationship. In this relationship, there are two organisms that benefit from the relationship. Then, what do we do with mutualism? Mutualism is not the same as the relationship. It is not the same as the relationship. It is not the same as the relationship. Okay, one of the food is to eat, one of the food is to eat, one of the food is to eat, one of the food is to eat. Now, let's talk about types of mutualism. Types of mutualism. There are mainly five types of mutualism. There are mainly five types of mutualism. Let's talk about obligate mutualism. First one, let's talk about obligate mutualism. Okay, obligate mutualism. The relationship between two species in which both are completely dependent on each other. Two species are the relationship between 
രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ദ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെർമൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടോസോമൻ ട്രൈക്കോണിൻഫ ക്യാമ്പന്യുല ഓക്കെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് ഓർഗാനിസംസും ഇപ്പോ ടെർമൈറ്റ്സ് ഉദാഹരണം നോക്കാം ടെർമൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടോസോമൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രൈക്കോണിൻഫ ക്യാമ്പന്യുല ഒരു പ്രൊട്ടോസോമൻ ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓർഗാനിസവും പരസ്പരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവയാണ് നോക്കാം ട്രൈക്കോണിൻഫ ഇൻഹാബിറ്റ്സ് ദ എലിമെന്ററി കനാൽ ഓഫ് ടെർമൈറ്റ്സ് ടെർമൈറ്റ്സിന്റെ എലിമെന്ററി കനാലിലാണ് പ്രൊഡോസോൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രൈക്കോണിൻഫ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈക്കോണിൻഫ ഇൻഹാബിറ്റ്സ് ദി എലിമെന്ററി കനാൽ ഓഫ് ടെർമൈറ്റ്സ് ഡിറൈവിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് അതർ ബയോളജിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ദ ടെർമൈറ്റ്സ് ബൈ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ദ സെല്ലോസ് ഓക്കെ ഇൻ റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ദ ടെർമൈറ്റ്സ് ബൈ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ദ സെല്ലോസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദിയർ ഫുഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻസൈൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടോസോവിന്റെ എൻസൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെർമൈറ്റ്സിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സെല്ലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഇവ ടെർമൈറ്റ്സിനെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് മ്യൂച്വലിസം ആണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് മ്യൂച്വലിസം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വലിസം ഈസ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് മ്യൂച്വലിസം ഇൻ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് മ്യൂച്വലിസം ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് മേ കോ എസിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെയും ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരം മ്യൂച്വലിസത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പ്രോട്ടോ കോപ്പറേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പ്രോട്ടോ കോപ്പറേഷൻ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് മ്യൂച്വലിസം ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പ്രോട്ടോ കോപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ബോത്ത് ദ സ്പീഷ്യസ് ക്യാൻ ലൈവ് വിതൌട്ട് ദി അതർ അതായത് ഇവയ്ക്ക് പരസ്പരം ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സം ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രേസിംഗ് മാമൽസ് ബേർഡ്സും അതുപോലെ ഗ്രേസിംഗ് മാമൽസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരുന്നു ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കൗ ഗ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൗ അതിന്റെ മേലെ ചില ബേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൗവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെയൊക്കെ അവ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രാണികളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ ഒരു കൗവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ബേർഡ്സ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ ബേർഡ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗവിന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു ഈ പ്രാണികളിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് സം ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് സം ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ പല തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് ഇവ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കാനും സാധിക്കും third type of mutualism is trophic mutualism trophic mutualism in this the partners are specialized in complementary ways to obtain energy and nutrients from each other in this the partners are specialized in complementary ways to obtain energy and nutrients from each other example cow and the bacteria bacteria and cow them all have a relationship trophic mutualism is example aan cows cannot digest the plant cellulose പ്ലാന്റിന്റെ സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല കൗവിന് സാധിക്കില്ല ദ ബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വ്യൂമൻ ഓഫ് കൗ ഹെൽപ്സ് ഇൻ
വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ട്രോപ്പിക് മ്യൂച്വലിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഡിഫൻസീവ് മ്യൂച്വലിസം ഡിഫൻസീവ് മ്യൂച്വലിസം നോക്കാം ഇൻ ദിസ് വൺ പാർട്ട്നർ റിസീവ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പാർട്ട്നർ ബൈ ഡിഫെൻഡിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഹെർ വിവോസ് ഓ പ്രൊഡക്ടേഴ്സ് ഓ പാരസൈസ് അതായത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡിഫൻസീവ് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി മറ്റ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മ്യൂച്വലിസം ആണ് ഡിഫൻസീവ് മ്യൂച്വലിസം ദ എഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി ആൻസ് ആഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ എഫിറ്റ്സും ആൻസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡിഫൻസീവ് മ്യൂച്വലിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എഫിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹണി ഡ്യൂ ടു ദ ആൻസ് വിച്ച് ഇസ് ക്യാരി ടു ദയർ നെസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദം from the predators and ants are benefited by assembling the aphids eggs and storing in their nest chambers to survive the cold winter months next is dispersive mutualism dispersive mutualism in this one partner receive food in return for helping flower in transferring their pollen okay pollen grains are transfer yanait സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വലിസം ആണ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് വൺ പാർട്ട്നർ റിസീവ് ഫുഡ് ഒരു പാർട്ട്നർക്ക് ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നു ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു പാർട്ട്നർക്ക് ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു പാർട്ട്നർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു പോളിനേഷന് വേണ്ടി അതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഹണി ബീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹണി ബീസും പ്ലാന്റ്സും ആണ് ഓക്കെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഈ ഹണി ബേസിന് ലഭിക്കുന്നു അതേസമയം പ്ലാന്റ്സിന് പോളിനേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഹണി ബേസ് സഹായിക്കുന്നു ഉണ്ട് ഹണി ബേസ് ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ ഫ്ലവർ ടു അനദർ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നെക്ടോ നെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തേന ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തേനീച്ചകൾ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫ്രം ദ ഫ്ലവർ വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഹണി ഇൻ റിട്ടേൺ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് ബൈ ദ പോളിനേഷൻ ആസ് ദ ഹണി ബീസ് സ്പ്രെഡ് ദ പോളൻ ഫ്രം വൺ പ്ലാന്റ് ടു അനദർ അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ നെക്ടർ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹണി ബി ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലവറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വേറെ ഫ്ലവറിലേക്ക് ഇവ എത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മ്യൂച്വലിസത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിസ്പേഴ്സീവ് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് മ്യൂച്വലിസം ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വലിസം വൺ പാർട്ട്നർ റിസീവ് ഫുഡ് വൺ പാർട്ട്നർ റിസീവ് ഫുഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഫ്ലോറിംഗ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദയോ പോളൻ ഹെറ്റ്രോട്രോപ്പി പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ മ്യൂച്വലിസം ഓർ സിംബയോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ടൈപ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാരസൈറ്റിസം ഹെറ്റ്രോട്രോപ്പിയുടെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ആണ് പാരസൈറ്റിസം ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലിവിംഗ് സ്പീഷീസ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓർഗാനിസം ഈസ് ബെനിഫിറ്റഡ് വൺ ഓർഗാനിസം ഈസ് ബെനിഫിറ്റഡ് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദി അതർ അതായത് ഒരു ജീവിക്ക് ഗുണവും മറ്റു മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ദോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ഈസ് കാൾ ദ പാരസൈറ്റ് ദ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ഈസ് കാൾ പാരസൈറ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാം ഈസ് കാൾ ദ ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ why the one that is harmed is called as the host there are various types of parasitism and are classified based on their size characteristics interactions with their host and their life cycle parasitism nammal nerthu parna mutualism pala type undu nammal parnille adu pole thanne parasitism pala type undu parasitism are classified based on their size characteristics interactions with their host and their life cycles first one obligate parasitism different types of parasitism aanu nammal aduthayittu nokkunnathu adha first one is obligate parasitism in this the parasite is completely depend on the host to complete its life cycle okay parasite adinte life cycle complete cheyanam nundengil ava complete aayittu oru host body depend cheyunu aa host body illengil avakke അവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒബ്ലിഗേറ്റ്
ഫംഗസുകൾ അതുപോലെ ബാക്ടീരിയകൾ വൈറസുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റിസിൽ പാരസൈറ്റിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് പാരസൈറ്റിസം ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് പാരസൈറ്റിസം ഇൻ ദിസ് ദ പാരസൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് കെൻ സർവ് വിതൗട്ട് ദി ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് പാരസൈറ്റിസത്തിൽ പാരസൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കാം ഇൻ ദസ് ദ പാരസൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഹോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ക്യാൻസർ വൈ വിതൗട്ട് ദ ഹോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബോഡി ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്തരം പാരസൈറ്റുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എ നെമാറ്റോഡ് സ്പീഷീസ് സ്ട്രോങ്കിലോയിഡസ് സ്റ്റോറാലിസ് ഈസ് found free living but causes a disease stronchiloidiasis when it infects the humans third one is ectoparasitism ectoparasitism the parasites that live outside the body of the host exhibit ectoparasitism example lice and ticks ipo nammada thaleyilulla pain okke ectoparasitisathina example aanu etrayo know the parasite that live outside the body of the host host body da പുറമെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന പാരസൈറ്റുകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ലൈസ് ആൻഡ് ടെക്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻഡോ പാരസൈറ്റിസം എൻഡോ പാരസൈറ്റിസം എന്തായിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന പാരസൈറ്റുകളായിരിക്കും നോക്കാം പാരസൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലീവ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് എ ഹോസ് എക്സിബിറ്റ് എൻഡോ പാരസൈറ്റിസം ക്ലിയോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൂക്ക് ബേംസ് നെമാറ്റോട്സ് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള വേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കൂക്ക് വേംസ് അതുപോലെ നെമാറ്റോട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻഡോ പാരസൈറ്റിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മീസോ പാരസൈറ്റിസം ദ പാരസൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് എൻറ്റർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഓഫ് ദ ഹോസ് എക്സിബിറ്റ് മീസോ പാരസൈറ്റിസം ദ പാരസൈറ്റ് ദാറ്റ് എൻറ്റർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഓഫ് ദ ഹോസ് എക്സിബിറ്റ് മീസോ പാരസൈറ്റിസം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സാപ്രോട്രോഫി അടുത്തതായിട്ട് ഹെട്രോട്രോഫി പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ സിംപയോസിസ് അഥവാ മ്യൂച്വലിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പാരസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് സാപ്രോട്രോഫി നോക്കാം സാപ്രോട്രോഫി ദ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസം സ്പീഡ് ഓൺ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെയിൻ മാറ്റോ ഓർഗാനിസം സ്പീഡ് ഓൺ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെയിൻ മാറ്റോ സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസ് ഡെഡ് ഡി കെയിൻ മാറ്റേഴ്സ് കടിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്രോട്രോപിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസുകളൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇൻ സാപ്രോട്രോപിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ദ വൈറ്റൽ ന്യൂട്രിയൻസ് റിക്വയർ ഫോർ ദിയർ ബോഡി ആർ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെയിൻ മാറ്റർ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീർണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡി കെയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഫംഗസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ദ അതർ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ സാപ്രോട്രോപിക് ഏസ് റൈസ് ഓപ്പേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് മഷ്റൂം എക്സെട്ര സാപ്രോട്രോപിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് ഉദാഹരണമാണ് റൈസ് ഓപ്പേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സാപ്രോട്രോപിക് ന്യൂട്രീഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ സാപ്രോട്രോപിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചില ഓർഗാനിസംസ് ഡെഡ് ഡി കെയിൻ മാറ്ററുകളിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സാപ്രോട്രോപിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷനെ സാപ്രോട്രോപിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നും പറയാം എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൈസോപേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് മഷ്റൂംസ് എക്സെട്ര ദെൻ ഓസ്മോട്രോപിക് ഹെട്രോട്രോഫിയുടെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ആണ് നാലാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഓസ്മോട്രോപിക് ഇൻ ദിസ് പ്രീ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഈസ് അബ്സോർബ് ത്രൂ ദ ബോഡി സർഫസ് ഇൻ ദിസ് പ്രീ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഓസ്മോട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ശരീരത്തിന്റെ സർഫസിലൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഫോം ഇൻ എ പാരസൈറ്റിക് ഫോം സച്ച്സ് ട്രിപ്പനോസോമ ടീനിയ എക്സെട്ര ട്രിപ്പനോസോമയിലും അതുപോലെ തന്നെ
എന്താണ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ദിസ് കോംപ്ലക്സ് സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ ബോഡി ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് അതായത് നമ്മളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഹോളോസോയിക് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോട്രോഫി ആണ് ഓക്കെ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് കാണുന്നത് ഇൻ ദിസ് കോംപ്ലക്സ് സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ ബോഡി ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ വായലൂടെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വായലൂടെ എടുത്ത് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി അല്ലെ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഡൈജഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹോളോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ എമ ആനിമൽസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ആനിമൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീസ്റ്റുകളിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് എക്സിബിറ്റ് ഹോളോട്രോപ്പി ഓർ കോൾഡ് ആസ് ഹോളോട്രോപ്സ് ഹോളോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹോളോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഹോളോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വായിലൂടെ എടുത്ത് പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷനെയാണ് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ അഥവാ ഹോളോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ന്യൂട